İki stoperi baktığımız zaman bir tanesi geçtiğimiz yıl Adana, Adana Demirspor'da Spor. oynamıştı. Bir diğer isim Abdülkerim. Altı ayda oynamıştı Abdülkerim ki bugün bence sahanın yıldızıydı. Evet. Bence de çok iyi. Sen de değerlendirirsin. İkisi de. Kesinlikle evet. öyle. Ee, müthiş bir mücadele. Çok iyi çalışmış. Yalçın o konuya değinecek. Neydi Fenerbahçe'de bu akşam olmayan? Ben e, saha içi problemlere zannediyorum. Taner'in bazı çalışmaları var. Onlara yine ekstra girecek o ama benim e, maç içinde not ettiklerimi istersen kısa kısa aktarayım. Birincisi e, tabii ki Erol Hoca bir şeyler hayal ederek yaptı bunu ama Mamet Yam'la başlamak zannediyorum e, ilk hataydı bu maç öncesinde. Bu maçla ilgili bahsedeceksek ilk hata oydu. Hani e, gömleğin ilk düğmesini yanlış ilk, ilk dersin devamında da bütün düğmeler yanlış olur. E, Mamet Yam konusu zannediyorum e, bu anlamda Fenerbahçe için 45 dakikalık bir kayıp oldu o bölgede. Çok daha farklı seçenekler, çok daha farklı alternatifler varken e, uzun süredir işte e, yaşadığı alerjik reaksiyon dolayısıyla e, kadroya dahi giremeyen Mamet Yam'la başlanması enteresan bir tercih oldu ve bu tercih Başarısız oldu. İlk 45 dakika itibariyle Tiam'ı çok fazla oyunda göremedik. İşte bazı defansif aksiyonlarda belki takıma yardım ettiği konuşulabilir ama tabii ki ondan beklenen daha fazla hücum çeşitliliği katmasıydı takıma ve onu gerçekleştiremedi. Çok fazla pozisyon üretemedi Fenerbahçe o dönemde. Sadece Tiam da değil bu arada ilk 45 dakikanın problemi. Bence Fenerbahçe takımı genel olarak bir biz bu maçı nasıl olsa kazanırız. İşte Antalya Spor maçında 20 tane pozisyona girdik. 2-1 de olsa kazandık ama bir hücum zenginliğimiz var. E, i̇kinci yarıda da olsa biz bu işi çözeriz düşüncesiyle çıkılmış çok net. E, bir mental rahatlama görülmüş 4 maç üst üste kazanın, kazanılmasının ardından tak, e, ligde. E, Konya Spor'da tam aksine senin de söylediğin gibi Hakan. Mükemmel bir e, oyun disiplini ve 90 dakika neredeyse hiç değişmeyen aynı disiplinle sahada olan bir oyuncu grubu. Giren çıkanlarla birlikte. E, ben ee, burada İsmail Hoca'ya %100 katılıyorum sana. İsmail Hoca'ya e, teknik adam farkı olarak bir artı yazmak istiyorum. Bir de Erol Hoca'nın bu maçı biraz formsuz geçirdiğini söylemem lazım. Bir, Mamet Yam. İki, e, Pelkas'ın oyundan çıkışı. Bence oyundan Pelkas çıkmazdı. Sahanın e, en iyi oyuncularından bir tanesiydi oyundan çıktığı dakika itibariyle. Ve üç, Ferdi Kadıoğlu da uzun süredir çok fazla süre almıyor. Ee, sanki böyle maç kurtaracak oyuncu olarak sahaya atılması doğru gibi durmuyordu. Bu üç e, hata dolayısıyla Erol Bulut'un bu maçı formsuz olarak geçirdiğini söylemek istiyorum. Ve tabii ki e, Fenerbahçe taraftarlarında çok ciddi bir e, isyanı, bir serzenişi var. Onu da belirtmemiz lazım. E, Pelkas'ın attığı gol öncesi Valencia'ya verilen elle oynama kararı. E şimdi iki hafta önce, üç hafta Ona önce... geleceğiz. Evet. Ona geleceğiz. Tamam. Çünkü o, onunla ilgili... Bir görselimiz var. Hı hı. E, onu konuşacağız sevgili Yalçın'la birlikte Pano'da. E, Yalçın'dan da ben bir maç analizi rica edeceğim. Yani Volkan'ın söylemiş olduğu e, başlıca sebeplerden bir tanesi benim de dikkatimi çeken. Fenerbahçe takımı bugün şöyle bir hüviyetteydi. Yani hem teknik ekibiyle hem oyuncu grubuyla. Biz nasıl olsa kazanırız düşüncesi her zaman tehlike arz eder. Evet. Ve baktığınızda Konya Spor takımı, İsmail Hoca ve ekibi Fenerbahçe'yi çok iyi analiz etmişler ve kendi planları doğrultusunda Fenerbahçe'yi üstüne çekip kontra ataklarla e, baktığınızda doğru hamleler yaparak oyun içerisinde. Mesela e, Sokol Çikilaçe, Caner'le bu anlamda e, tempolu bir oyuncu. Caner'in o anlamda hücuma e, katkı sağladığını çok net bir şekilde gördükleri için e, Sokol'u direkt Caner'in üzerine adam adama markaj gibi gördüm ben sahanın içerisinde. Tabii, bu tabii, anlamda fiziksel olarak da biraz daha üstün bir oyuncu Caner'den. Evet, e, tempolu bayağı bir oyuncu. Zorladı, bayağı yıprattı. Ya ben de Başakşehir'de kendisiyle oynadığım için e, normalde pivot santrofor özelliği taşıyan bir oyuncu bugün kenarda oynadı. Sağ açık gibi oynadı. Evet, neden? Temposu buna çok müsait bir oyuncuydu. Ama e, Fenerbahçe'nin bugün takım olarak beklentilerin altında kalan bir performansı vardı. Sorumluluktan kaçan Bireysel özelliklerinin hiçbir şekilde sahaya yansıtmayan bir oyuncu topluluğu vardı. Buna da Erol Hoca zaten yapmış olduğu hamlelerde de açıkçası İsmail Hoca'nın tuzağına net bir şekilde düştü. Çünkü evet. oyun 0-0 iken çift santrofora dönmesi, baktığınızda bugün Abdülkerim ve Adil 
bir alt ligden gelen oyuncular. Evet. Ama bugün sahanın en iyi iki, en iyi iki ismi. ismi diye lanse edebiliriz. Yani bu çok doğru bir şekilde. Evet. Yani ben izlerken de gurur duydum açıkçası bir Türk olarak. Evet. Çünkü bu kadar hücumsal etkinliğiniz var Fenerbahçe olarak. Sizi karşı takım iştahlı bir şekilde hamle yapıyor ve bu hamleye doğru cevaplar veriyorsunuz. Ya, tamamen stratejik bir maçtı. İsmail Hoca'yı tebrik ediyorum. Ben de kendisiyle Ankara gücünde bir sene çalışma fırsatı buldum. Haftanın ilk gününden itibaren önce kendi yaşayıp daha sonra da ilk antrenmanla birlikte rakip analizini iyi yapan ve ona göre de bütün antrenman şablonunu rakibin bütün oynamış olduğu olumlu ve olumsuz kısımlara dayanarak antrenmanını ve e, stratejisini belirleyen bir teknik direktör. Ve bugün de net bir şekilde gördük. Çok doğru hamleler yaptı sahanın içerisinde. Ne yaptığını bilen bir takım e, hüviyetindeydi. E, bu anlamda e, Beşiktaş müsabakasında kazanılan 4-0'lık 4-1'lik özür diliyorum. 4-1'lik müsabakanın e, sonucu sürpriz değildi yani bu anlamda. Bugün Fenerbahçe müsabakasında net bir şekilde görüldü yani. Şimdi e, şunu da hemen <gülüyor> ekleyelim. Şu zamana kadar son kazandığı dört maçı kimlere karşı olduğunu biliyor musunuz? Fenerbahçe, Fenerbahçe Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol, Başakşehir, Konya Spor. Tabii. Yani geçtiğimiz sezonun son e, haftaları Konya Spor için kazanmak zorunda olduğu haftalar genellikle e, üst sıra ekiplerine karşıydı. Ve o maçlarda e, 100 bin TL'den fazla primler e, vaat edilmiş. Hatta benim kulağıma gelen 200 bin TL civarında. Bu, maç maçta, başı... da, bu maçta da prim varmış. E, yani bu, bu maçta olan prim her takımda olan seviyede muhtemelen her süper seviyesinde olur. olan 20-30 bin TL civarında prim vardır. 90 bu karşılaşmada. bin diye, diye duydum. 90 bin çok yüksek bir rakam. Yani bu ligin, bin, ligin, TL başında, ama TL. Yok, ligin, de, ligin başında bu tarz rakamlar e, çok çok yüksek. Ha. Yani çok geçen yüksek. sene ligde kalma mücadelesi veren takımlar 90 bin TL'ler, 100 bin ama TL'ler veriyordu. Ama sıkıntılıydı takım yani. Geçen senenin ama, eksik, ama şu anda ligin başı. 200 bin liralar hatırlıyorum. Konya Spor'un o bahsettiğimiz maçları kazandığı, o ligde kalmak için kazanmak zorunda olduğu haftalarda vaat ettiği e, rakam, prim rakamı diye biliyorum. Ama 200 olmaz, 150 olur. Rakam baremi bu seviyedeydi. E, ama kutlamak lazım. Bugün gerçekten yani evet. dün gerçekten de iyi Şimdi, direnmekten de ziyade iyi oynadılar. Kesinlikle. Taner Karaman bizler için bir grafik hazırladı. Ne grafiği? Caner Erkin. Çünkü en çok konuşulan isim. Neden Fenerbahçe bu kadar çok kanat ortası yapıyor? Neden merkezi kullanmıyor? Geçtiğimiz maç 45 orta yapmıştı. Caner bugün sadece tek başına 25 orta yapmış. Değil mi? Doğru. İstatistik bir gelsin. İstatistik gelecek. Birazdan. Ben biraz Caner konusuna da gireyim. Yani tamam. Oyunun içeriğine de gireyim. Ben, ben sana buradan anlatayım. Evet. Geldik şimdi Taner. Geliyor grafik. Evet. Evet grafiğimiz bu. İnanılmaz rakamlar bu arada. Top kaybı 41. Orta. Yirmi... İttifak Holding karşılaşmasında. 28. Antalya Spor maçında 24. 24. Toplamda da 52. 52. Orada 2, 4. 24. Evet, evet 24. 24. İsabetsiz orta. 26. Antalya Spor maçında 16. Toplam 42. Top kaybı 41. Antalya Spor maçında 32 ve toplam 73. İki maçta da İnanılmaz. 73 top kaybıyla oynuyor. Top çalma sadece 3. Atak uzaklaştırma her iki maçta da 2. Toplam 4. Gole neden olan hata 2. Ki Antalya Spor maçında da hatırlarsınız atılan gol Antalya Spor Podolski'nin attığı topta Caner evet kendi adamı değildi ama müdahalede biraz daha hızlı olabilse topu alabilecek seviyedeydi. Ee, ona bir gollük hata demek istemiyorum ama müdahale edebileceği bir hata birkaç adım geride kaldığı için kaçıran bir Caner performansı var. Şimdi şurada e, şurası 24 onu söyleyeyim Antalya Spor orada evet. yani toplam, yazmayı unutmuşuz. Toplama dikkat alalım. Özür diliyoruz. Yani toplam toplama dikkat, dikkat alalım. alalım. Yani orta rakamı. İki maçın toplamı orta 52 orta yapmış. İsabetsizlik 42. İta, i̇sabetsizlik 42. Ya bu oyuncunun bu istatistiği bir yandan da sorumluluk aldığını gösteriyor. Evet. Top Bak kaybı 73. Her. Çok yüksek bir rakam ama top kaybı özellikle. Top çalma 3. Atak uzaklaştırma 4. Gole neden olan hata 2. 2 karşılaşmada evet. Caner Erkin. Şimdi bu konuda aslında Fenerbahçe'nin oyunuyla alakalı söylenebilecek başka noktalar da var. Ama plansızlık mı var? Bu karşılaşma nezdinde tek plan bu muydu? Aklıma şu geldi. Hepimiz hatırlayacağız. Evet. Karabük Spor karşısında Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı bir mücadele vardı. Şenol Güneş döneminde deplasmanda 
50-60 tane. Hatta e, Igor Tudor da Karabük'ün başındaydı. Hatta Karabük'ün çıkış yaptığı ha- maçtı o karşılaşma. E, Igor Tudor'un çok özür diliyorum. E, ve o 50-60'a yakın neredeyse yapılan ortaları bir şekilde savuşturup puan almışlardı. Ve çok ciddi bir plansızlıkla eleştirilmişti o karşılaşmada. Beşiktaş. Şimdi bu karşılaşmada bakıyorsunuz Erol Hoca'nın bence formsuzluğuyla alakalı şöyle bir problem var. Rakip sizi durduruyor. Ciddi bir problem var. İlk 19 dakikada Caner'in yaptığı top kaybı sayısı 9. İlk 19 dakikada. Yani bir ideal bir futbolcunun 90 dakikada yapması gereken top kaybı, yani ayağındaki topu kaybetme sayısına Caner 19 dakikada ulaştı. Ve böyle de devam ediyor. 29'da da böyle, 39'da böyle katlanıyor, 60'da böyle, 70'de böyle ve müdahalede bulunmuyorsunuz. Müdahalede bulunmuyorsunuz. Üstelik kulübenizde o pozisyonu oynatabileceğiniz bir Novak var. Başka bir opsiyonda deneyebilirsiniz. Caner'le devam edip yeter de diyebilirsiniz. Ancak modern futbolda hiçbir oyuncunun 90 dakikada toplamda 43 tane, 41 tane top kaybetme lüksü yok. Olamaz yani. 90 dakikada bir oyuncu 41 tane top kaybeder mi? Bakın rakamları söyleyeyim size. Caner Erkin top kaybı sayısı 41. Gökhan Gönül'ün 22. Fenerbahçe'nin 2 tane bek oyuncusu sağ bek ve sol bek'i 63 kez top kaybediyor. Serdar, Tiselant, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkaz, Tiam, Samatlı'nın toplamda 74. Bakın Caner ile Gökhan'ın top kaybı 63. Geri kalan diğer tüm oyuncuların top kaybı 74. 